En este episodio de Unboxing tenemos con nosotros a Denise Rodríguez Olivari, profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, investigadora del Instituto Universitario Europeo y candidata a doctorado por la Universidad Humboldt de Berlín. Denis, tal vez la primera pregunta que tenemos los que hemos estado siguiendo de cerca eh, lo que está sucediendo, lo que sigue sucediendo en Perú, es en qué medida, digamos, esto es el resultado de una tendencia, es más de lo mismo de lo que hemos observado en el pasado, o qué características particulares de la actual crisis, digamos, de la actual coyuntura, eh, puede uno identificar qué tanto hay de fenómeno estructural y qué tanto hay de fenómeno coyuntural en lo que está sucediendo este momento en el Perú. Bueno, gracias por la invitación. Eh, lo que pasa en Perú, bastante lamentable. Eh, eh, las cosas, digamos, que subyacen o que permanecen de, de crisis anteriores, porque, claro, son una serie de, de crisis en los últimos años. Una de ellas, eh, que, que creo que es la más lamentable y la que ocupa los titulares actualmente, es el uso excesivo de la fuerza policial en... Eh, las represiones en las protestas a lo largo del país, ¿no? Este fenómeno, lamentablemente, no es nuevo, no es único de Perú, ciertamente, en Latinoamérica vemos con frecuencia que hay un uso excesivo de la fuerza, pero en el caso de Perú es eh, bastante preocupante porque el número de conflictos sociales o de protestas sociales eh, es bastante alto, ¿no? Usualmente por eh, conflictos socioambientales, pero eh, lamentablemente vemos que aquí hay una línea muy delgada entre cómo puede operar la policía, cuándo entran las fuerzas militares, cuál es el, el tipo de eh, legitimidad social que tienen a veces para actuar con este grado de, de violencia o letalidad, ¿no? Muchas personas pueden condenarlo, pero por otro lado mucha población dice, bueno, esa es la manera de lidiar con este tipo de, de situaciones y eso lo que hace es recordar eh, los episodios más violentos del Perú durante el conflicto armado interno, ¿no? De los ochentas y de los noventas. Entonces es una línea muy delgada de cómo se maneja el conflicto de manera efectiva a través del Estado y hasta qué punto hay una tolerancia a este uso excesivo y hasta qué punto hay un rechazo cuando eh, la protesta ciudadana eh, pacífica o no pacífica se lleva a cabo en, en varias partes de, de Perú, ¿no? Ahí hay un tema, creo que es principal y no solamente pasa en estas protestas eh, de, de este año, sino las vimos también en el caso de... Eh, el 2020, cuando Vizcarra sale del gobierno, entra Merino durante una semana y hay dos víctimas letales y incontables víctimas eh, de gravedad. Ahora, también el tema de articulación de demandas. Las articulaciones de las demandas, eh, bueno, hablamos de un país con un sistema de partidos colapsado y eh, que a nivel regional se basa básicamente en actores eh, regionales, espontáneos, eh, muy contextuales. Entonces, eh, lo que vemos ahora en Puno, por ejemplo, Puno, que tiene una forma de organización bastante particular, distinta a muchas otras partes del Perú, tendría más similitudes con lo que podría pasar, y de hecho creo que mucha afinidad con lo que podría pasar con un MAS en Bolivia, por ejemplo, y eh, hay mucho desconocimiento de cómo funcionan las comunidades aymaras. Y ahí viene otro tema que también subyace y es súper estructural en el Perú, no solo en el Perú, sino también diría en Latinoamérica, es el racismo. Nosotros vemos las calificaciones, podemos leer algunas noticias y podemos eh, ver que la gente desconoce, deslegitima algunas demandas, utilizan eh, frases condescendientes, ¿no? Hay que educar al pueblo, eh, se dejan eh, asusar, se dejan eh, agitar, y eso le quita agencia a los ciudadanos de ciertas partes del Perú porque los asumen como más susceptibles a ser víctimas de algunos líderes inescrupulosos que puede ser el caso en algunas, en algunas situaciones, pero eso es eh, también llenar de, de una serie de características eh, peyorativas ¿no? a, a muchos de nuestros ciudadanos. Y eso es lo que se ve en las demandas, ¿no? No somos terroristas, somos ciudadanos. Eh, muchas veces eh, ocurre lo que aquí se llama terruqueo, terruqueo viene de la palabra eh, terruco, terrorismo, una, una frase eh, derogativa para, para hablar de cualquier persona que está involucrada en actividades terroristas, y aquí en el terruqueo entra cualquier persona que es de izquierda, que puede hacer una manifestación violenta o pacífica, y es, es, ha sido cubierto por la prensa internacional de manera más sensible y más, eh, digamos, más amplia que por la misma prensa nacional, ¿no? Entonces hay algunos temas que aún no estamos, no estamos tratando aquí en Perú, ¿no? Y que eso hace que 
todo tipo de conflicto, cuando se destapa la olla, realmente sale la olla con todo y tapa, ¿no? No podemos controlar este tipo de eh, demandas y de desbordes. Entonces, eh, a mí me parece bastante preocupante porque no parece cesar y claramente el uso excesivo de la violencia hace que la población sea aún más eh, susceptible a continuar con este tipo de protestas, a seguir eh, demandando, y ahí viene otro problema, el desconocimiento de las cosas que están demandando que son factibles, que viablemente no se pueden realizar. Buscan, por un lado, la reposición de Pedro Castillo, Pedro Castillo eh, ya no puede asumir el cargo, entonces mucha gente no entiende que eso no puede ser materialmente posible. Eh, buscan que salga Dina Boluarte, bueno, eso podría ser materialmente posible, pero ¿quién continúa? No? Y por otro lado es que hagan elecciones en este momento. Entonces, tiene todo un calendario, tiene, hay toda una vía para hacer esto. Entonces hay una serie de cosas que confluyen lamentablemente en esta situación que está llevando 50 muertos en menos de, diría ahorita, vamos como 30, 41 días de gobierno. Entonces hay más muertos que días de gobierno. Eso yo creo que es nuestra peor crisis en las últimas décadas. En una columna de hace unas semanas describías la crisis por la que está atravesando el Perú como el síntoma de lo que denominaste un sistema roto. El 80% de los peruanos cree que el sistema económico está diseñado para beneficiar a los más ricos y poderosos. El 81% cree que los partidos políticos y tradicionales simplemente no, le importa, no les importa a la gente, no la representan. El 70% no confía en los expertos y cree que hay una desconexión entre las élites y el país. Y todo esto de acuerdo con los sondeos más recientes de Ipsos. Eh, esas cifras a pesar de que son cifras que se han presentado con algunas variaciones en América Latina, son incluso superiores al promedio de países eh, como, por ejemplo, en el caso de Colombia, donde, donde son cifras bastante importantes. Eh, y, y creo que se suman además a toda esta crisis institucional eh, por la que está pasando el país, teniendo además en cuenta que tienen un promedio histórico de aprobación presidencial bajísimo, solamente del 30% desde el 2002. Eh, todo esto junto, eh, ¿cómo, ¿cómo se explica? ¿Qué tanto de explicaciones puramente locales, típicamente peruanas, hay de la existencia de esto que denominas el sistema roto? Eh, y, ¿Y qué parte del deterioro de lo que está sufriendo eh, en este momento, la situación que está sufriendo en este momento Perú, la confianza entre ciudadanos e instituciones políticas es tan específico o es más bien el resultado de un fenómeno global? Bueno, empezando por el lado del fenómeno global, eh, a mí me pareció muy interesante este estudio sobre un sistema roto, porque en el Perú, eh, yo creo que el sentido común nos diría que eh, el aspecto que saldría más alto sería de repente la economía o la política, pero el que salió eh, en el mayor nivel, incluso a nivel de todos los países encuestados, fue la desconexión entre las élites, entendida de manera muy amplia, pueden ser académicas, empresariales, políticas, y el ciudadano. Y eso lo vemos ahora. ¿Qué podemos ver? Cuando prendemos un televisor, no vemos a una persona de repente que, que entienda eh, el fenómeno, de repente a veces son políticos que ya tienen alguna, alguna tienda política, entonces obviamente van a opinar de su ideología, las dinámicas locales de ciertas regiones del Perú requieren de expertos que hayan hecho trabajo de campo en esas regiones, que lean sobre esas regiones, que produzcan conocimiento sobre esas regiones. Necesitamos escuchar sus voces, necesitamos que los citen en, otras, en, otras, eh, en otros espacios, que los inviten a otros paneles. Entonces ahí hay un gran problema de desconexión. Eso sí lo veo en otras partes del mundo, ¿no? En el Brexit, por ejemplo, muchas personas ahora hay lo que se dice el regret, que es este regret es, eh, del Brexit que es, la gente se, se está de alguna manera echando para atrás, no se dieron cuenta realmente qué sucedía, y es porque había esta crisis de la expertise. Ya eh, el ciudadano común y corriente no cree en lo que le dice el experto. Lo vimos en el COVID. Las vacunas funcionan, no, me voy a convertir en un lagarto, esto me va a dar ABC, yo no estoy muy seguro. Entonces, eso es una crisis lamentablemente global. La gente ya no quiere escuchar a los expertos, han perdido la confianza, tenemos que ver cómo mejorar los eh, mensajes, cómo mejorar la comunicación de manera efectiva, no basta con que sepamos cosas, cómo hacemos para eh, llegar a otras, a otras audiencias. Yo creo que hay un mea culpa eh, de los académicos, de los expertos, de los científicos, de cómo realmente logramos trasladar este conocimiento que producimos, que generamos o que hacemos que converja en algunos espacios, ¿no? Ese me parece que es un punto clave y eso me parece que es una problemática global, en el sur global, en el norte global. Por otro lado, 
el modelo económico. Ese también creo que es un problema que eh, atañe a, varias, a varios países de la región. Vemos, por un lado, que a nivel de las cifras, en el papel, Perú está bien. De hecho, ha logrado eh, surfear esta ola de COVID, surfear esta ola del de último gobierno, donde había una serie de ineficiencias tan flagrantes como eh, no se pudo comprar curia en un país esencialmente agricultor. Entonces, y, y viniendo de un presidente que hacía una reivindicación fuerte del campesino, de la campesina en general. Entonces, la gente no está viendo las reales, digamos, ventajas, los beneficios de este sistema, ¿no? Lo que ven es que a eso, algunos pocos que se benefician o en algunas partes que se benefician, ¿no? Esencialmente esta, esta división de Lima, el resto de regiones y dentro de las regiones, eh, esencialmente lo que se conoce como el sur antisistema, ¿no? Que siempre tiene un comportamiento electoral particular, que eh, a través de todas las elecciones vemos que vota por el mismo candidato que no es el que apoya a Lima, que también es una tendencia que se ha visto en las últimas cuatro o cinco elecciones generales, nos dice algo bastante claro de, de cómo el país, cómo Perú, en su diversidad eh, tan aplaudida, pues, gastronómica, cultural, eh, lingüística, tiene también sus complejidades al entender cómo es que vota cada elector en estas regiones. Y eso es lo que aún falta, creo, articular. ¿no? Y bueno, por otro lado, partidos bastante deslegitimados, claramente el, el escándalo de, de Lavallato o el, la empresa Odebrecht, el financiamiento irregular, ilícito de campañas, sumado a grupos de intereses como eh, economías informales que financian los partidos, tiene como resultado que el 90% de los peruanos dirían que nunca dan plata a una campaña electoral. Entonces, ¿cómo es que se hacen las campañas electorales? Tienen que conseguir fondos. Si no lo financia un ciudadano, un afiliado, ¿quién lo va a financiar? Entonces han habido una serie de cambios legislativos para frenar el flujo ilimitado de dinero, ciertamente ha ayudado y ciertamente ha bajado, pero no es suficiente. La gente no confía en los partidos. ¿Por qué hacemos un zoom al Congreso y vemos que hay una serie de particularismos? No hay un eh, trabajo por el bien común, hay mucho eh, comportamiento sectario, mucho tribalismo, vemos que de alguna manera se cuidan las espaldas, un congresista ha sido acusado de agresión sexual, otro congresista ha sido capturado, digamos, en cámara, mientras agredía a otro congresista, entonces, eso es el día a día, cuando hablan, sí, bueno, el presidente, siempre el presidente ha tenido una muy baja eh, aprobación, independientemente de Castillo, de Boluarte, eso ha sido una tendencia en el Perú, nosotros estamos entre los promedios más bajos de aprobación electoral. De hecho, solo suben cuando está por salir. En las épocas en las que teníamos un recambio presidencial cada cinco años, el presidente saliente experimentaba una especie de pico, básicamente porque el que venía no, no gustaba del todo, entonces ahí como que se le añoraba y luego volvía a bajar cuando eh, ingresaba, aunque se les daba un periodo de luna de miel. Con Pedro Castillo no existió ese periodo de, miel, eh, de luna de miel y con Dina Boluarte aún menos. Pero, por otro lado, vemos el Congreso, y el Congreso es aún más desprestigiado que el poder ejecutivo encabezado por eh, el presidente, en este caso la presidenta. Entonces vemos que los poderes, los tres poderes del Estado, y en menor medida el Poder Judicial, son eh, instituciones que no inspiran confianza en la población, eso hace que la confianza interpersonal en Perú sea bastante baja, eh, lo vemos en, en distintas cosas, ¿no? temas de seguridad ciudadana, en términos, eh, quienes conocen eh, el Perú pueden haber visto que hay mucha seguridad privada, muchas rejas, eh, el peruano en general no confía donde vive, no confía del resto de personas que lo rodea, eso, eso nos hace una sociedad bastante desconfiada, y eso también incide, por ejemplo, en el nivel de corrupción, ¿no? Está correlacionado el conflicto interpersonal con eh, incidencia de corrupción, por eso es que eh, también temas de corrupción, no solamente a pequeña escala, ¿no? Que son las que conocen todos como coimas, sobornos, sino también a gran escala. ¿no? Es, es un pan de cada día prender las noticias un domingo y ver algún tipo de destape en el poder ejecutivo, en algún ministerio, en alguna agencia especializada. Es, es, es realmente, ya se convirtió en una especie de ciclo de cinismo, de que sabemos que siempre va a haber algún gran caso, siempre se va a perseguir a alguien, probablemente no termine en nada, y eso también crea que eh, la gente tenga una alta tolerancia a la corrupción y una alta frustración, ¿no? 
Y entonces pensando, digamos, en ese diagnóstico que acabas de hacer de, de, de la situación y de los problemas más estructurales del Perú en este instante, eh, ¿cuáles son en este momento en la discusión nacional las alternativas de solución eh, que aparecen, que muchas de ellas en, en casi todos estos casos pasan por reformas de carácter institucional, eh, pero no solamente por eso, digamos, ¿cuál, cuál es como el menú de opciones que, se, que está ofreciendo la discusión en nacional en el Perú en este momento acerca de cómo sobrepasar esta crisis, eh, digamos, coyunturalmente, pero también sobre cómo remediar eh, los, lo, los grandes problemas políticos e institucionales que parece tener Perú en este instante? Y tal vez junto a esa pregunta con, con cómo eso alcanza eh, a, a, a cubrir las próximas elecciones presidenciales, ¿Qué, qué es lo que se va a poder resolver allí y qué es definitivamente, digamos, lo que va a permanecer como problema en el Perú. Ahí yo respondería en dos niveles, lo que necesitamos y lo que realmente creo que podríamos conseguir. Lo que necesitamos es una, eh, la aplicación de una reforma integral a nivel político, institucional, legal. Lo que tenemos es eh, partidos que nacen, crecen, se reproducen y mueren con un ciclo electoral. No hay incentivos para realmente trabajar en largo aliento en los cuadros partidarios. ¿Cómo financiamos estos partidos? Hay controles, sí, pero también ha, aún hay algunos huecos, algunos vacíos legales eh, que permiten que se cuele dinero eh, de manera irregular. Por otro lado, eh, una serie de, de reglas que tendrían que ser cambiadas en el Congreso Congreso que se beneficia del status quo, es decir, que no se cambien esas reglas, que siga existiendo, por ejemplo, eh, este voto preferencial, que lo único que hace es que la gente compita en, una misma, en un mismo partido entre ellos y genere, además de la competencia interpartidaria, una competencia intrapartidaria. Es una figura que la verdad es que muchas veces se ha propuesto que se elimine y hasta ahora no hay consenso para que esto ocurra, que existan eh, unas elecciones abiertas, simultáneas, eh, primarias, también, es decirle a los pavos que voten por la Navidad. Ellos, de alguna manera, no hay incentivos para que los congresistas eleven eh, los requisitos de conseguir gente proba, que apoye, eh, digamos, que sea apoyada por un buen grueso de, de afiliados eh, dentro de sus partidos, ¿no? Hay intereses para que se sigan lanzando personas que compren un cupo una posición en este, la lista congresal y logren entrar al Congreso básicamente para legislar por intereses particulares. Entonces, ese tipo de reformas, que ya se ha hecho, ni siquiera hay que hacerse a otra nueva comisión, existió una comisión de alto nivel para la reforma política, propuso una serie de eh, cambios eh, legislativos y de alguna manera vimos que algunos se implementaron, pero de manera desnaturalizada. Entonces, ahí volvemos a ver cuál es el problema las vías para solucionar eh, este tipo de crisis y evitarlas pasan por el mismo órgano que se beneficia de que exista. Otro gran, otro gran artículo, eso lo vemos mencionando hace años, incluso antes que empezara esta crisis, el artículo que regula la vacancia presidencial. Este artículo ha sido incorporado a la Constitución hace más de 100 años. El espíritu de la ley en ese momento era distinto y ahora se presta para poner como cajón desastre cualquier tipo de comportamiento o, o de alguna manera conducta que no guste para remover presidentes. Es una figura que tiene que ser legislada, tiene que ser eh, modificada y acorde a los tiempos. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos meten en esta trampa donde en realidad nada, todo puede ser incapacidad moral, pero de acuerdo al espíritu de la ley era otro. Entonces esa es otra gran reforma constitucional y vamos a abrimos una puerta. La gente tiene miedo, por un lado, de hacer reformas constitucionales o de tener una nueva constitución, pero por otro lado hay un buen grupo que demanda una asamblea constituyente ya. Y ahí tenemos dos grandes grupos enfrentados, porque de acuerdo a la última encuesta, justo, la, justo abierto el periódico y está hoy, eh, creo que la gente que está pidiendo una nueva constitución, y eso es algo que le puede haber pasado a Chile, por un lado está el deseo de refundar y de tener una nueva constitución, pero por otro lado creo que se sobreestima eh, el nivel, uno, de conocimiento de, que tenemos de la población y sus intereses, y dos, el nivel de conservadurismo que existe en el Perú. Y eso, eh, hay que decirlo, la gente que está promoviendo la, eh, la nueva constitución, digamos, una asamblea constituyente, son grupos de izquierda. Pero los resultados son otros. Por ejemplo, el 74% de la población desearía que haya servicio militar obligatorio. 
el 22% está de acuerdo con un matrimonio igualitario. Eh, me parece que es el 30% con el aborto. Entonces, saldría una constitución, emanaría de esta asamblea constituyente una constitución que creo que estaría bastante más alejada de lo que eh, los grupos que la proponen ahora les gustaría. Y eso también es una mala lectura de qué tan liberal, progresista eh, podría ser el Perú eh, en estos términos, ¿no? Eso lo, ve, lo hemos visto también ahora. Tanto de la izquierda y de la derecha había una confluencia de eh, grupos conservadores, digamos. Todo lo que es libertad sexual, civiles, derechos de la mujer, hemos visto una serie de declaraciones bastante penosas, lamentables, conductas también lamentables. Entonces, son esa serie de balas de plata, como se dice por aquí, que hay que saber bien cuándo usarlas, porque hacer confluir en esta crisis varias demandas de tal envergadura puede ser contraproducente, a mi parecer. Súper, Denise, muchas gracias.